హలో గైస్ వెల్కమ్ నమస్తే నమస్తే వన్ అండ్ ఆల్ ఇవాళ్ళ టాపిక్ వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్ లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓకే ఫస్ట్ చాప్టర్ లీవ్ ఫీచర్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ టూ మార్క్స్ కి ఫోర్ మార్క్స్ కూడా థర్టీ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్ హై డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఏదైనా కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో కీవర్డ్ ఏంటంటే కీవర్డ్ వచ్చేసి హై డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ దాంతో పాటుగా ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్ అంటాడు ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి ద ప్లేన్స్ ఫామ్ బై ద ఇండస్ రివర్ అండ్ గంగా రివర్ కాల్ ఎస్ ఇండో గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్ అంటాం అక్కడ సో పాపులేషన్ ఎందుకని ఎక్కువగా ఉంటుంది హై డెన్సిటీ అంటే ఎందుకని ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు దాంట్లో కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కనీసం చాలా మంది ఏంటంటే ఆన్సర్ చేస్తారని క్వశ్చన్ చదవరు అలా క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇస్తే ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఆన్సర్ రాస్తారు బాబు ఒకసారి ఆలోచించండి అంతేకే సో అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆ క్వశ్చన్ చూడండి వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు మనం ఏం రాయాలి అది తెలియాలి నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చూస్తాను మన క్వశ్చన్ తో సంబంధం ఉండదు సార్ చదువుకోవడం అంటే చదువుకుంటా వెళ్ళిపోవడమే ఎవరు వెళ్ళిపోతారు చదువుకుని నాకు అర్థం అవుతావు ప్లీజ్ ఒకసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదువుకుని ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్న కొన్ని కీ వర్డ్స్ అండ్ టర్మ్స్ మీనింగ్ తెలియాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ హై డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే తెలుగులో జన సాంద్రత అంటారు అంటే ఒకే ప్లేస్ లో ఎక్కువగా జనం ఉండని డెన్సిటీ అంటారు సో దీనికి ఆపోజిట్ కూడా స్పార్స్లీ పాపులేటెడ్ అంటారు స్పార్స్లీ అంటే తక్కువగా జనాభా ఉంటారు సో మనకి ఎక్కడ తక్కువ జనాభా ఉంటారు అంటే బాగా అడుగులు అంటే థిక్ ఫారెస్ట్ లో డెజర్ట్స్ లో ఎట్లా ప్రాంతాల్లో బాగా పాపులేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ప్లేన్స్ లో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది దానికి రీజన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అదే మనకు చెప్తాయి వాళ్ళ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాయాలంటే ముందు మనకు తెలియాల్సిన డెఫినేషన్ అసలు ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి ఇండో గ్యాంగ్టే ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఏమంటారు అక్కడ ఎలాంటి సాయిల్ ఉంటుంది అక్కడ అగ్రికల్చర్ ఎందుకు ఇవి ఫేమస్ అయ్యింది అండ్ అక్కడ ఎందుకు ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపితే పాపులేషన్ ఎలా పెరిగింది ఇవి కీ వర్డ్స్ ఆన్సర్ లో కన్ఫర్మ్ గా సాయిల్ గురించి అగ్రికల్చర్ గురించి ఇండస్ట్రీస్ గురించి అండ్ హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ గురించి అండ్ డెఫినేషన్ కన్ఫర్మ్ ఈ ఐదు పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాయి కనీసం వీటి గురించి రాయండి సోది రాయద్దా మా సోషల్ లో ఏదన్నా కొంచెం పనికి వచ్చే పాయింట్స్ రాయాలి ఇచ్చిన ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి రిలవెంట్ కంటెంట్ రాస్తేనే ఎక్కువ మార్క్స్ గెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా రే ఎట్లాగో చదువుతారు సోషల్ కోసం ఒక పీరియడ్ రెండు పీరియడ్ లో స్కూల్ లో కూడా ఇస్తారు కాబట్టి ఆ చదివే టైప్ లో క్వాలిటీగా చదివితే క్వాలిటీ ఆన్సర్స్ రాస్తే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అంతే కానీ ఏది పడితే ఏది రాసేస్తే మార్క్స్ వేస్తారు కూడా ఒక అపోహ అవుద్ది చూడండి సో నార్థర్న్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చెప్తున్నాను టాపిక్ లో నార్థర్న్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఇండియా డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి ద ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ త్రీ హిమాలయన్ రోస్ మాకు తెలుసు కదా ఇండస్ గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర సో ఈ త్రీ రివర్స్ ఇంట్రాక్షన్ వల్ల ఫామ్ అయిన ప్లేన్స్ నే నార్థర్న్ ప్లేన్స్ అంటాం అంటే ట్రిబ్యూటరీస్ ఒక నోతులు తెలుసుకా సో ఒక బిగ్ రివర్ లోకి స్మాల్ రివర్ జాయిన్ అయితే సో ఇది ఒక ఇది ఒక బిగ్ రివర్ లోకి స్మాల్ రివర్ జాయిన్ అయితే ఈ స్మాల్ రివర్ నేమ్ అంటాం ట్రిబ్యూటరీ అంటాం అనమాట రైట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ప్లేన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఈ ఇండస్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర రివర్స్ తో పాటు యాజ్ వెల్ ఆస్ వరల్డ్ ట్రిబ్యూటరీస్ అన్ని కలిపి గ్రేట్ నార్థర్న్ ప్లేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇది పిక్చర్ చూసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ మన రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదివాం కదా అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ వచ్చి నార్థర్న్ ప్లేన్స్ ఇవి నార్థర్న్ ప్లేన్స్ అనమాట మనకు ఇప్పుడు చదివే టాపిక్ కూడా ఇది ఏం అడిగాడు ఈ నార్థర్న్ ప్లేన్స్ లో ఎందుకు పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది సో మనం రాయాల్సిన రీజన్స్ రాయాలి అక్కడ ఉంటుందని తెలుసు బట్ ఎందుకు ఎందుకు అక్కడే పాపులేషన్ ఎందుకు ఉంటుంది అనేది ఆన్సర్ గా రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అల్లివల్ సైడ్ సో ఎప్పుడైతే రివర్స్ అంటున్నామో ఈ రివర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మౌంటైన్స్ దగ్గర నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ రివర్ గంగా రివర్ ఉంది ఇట్లా ఫ్లో అవుద్ది ఇట్లా ఫ్లో అయినప్పుడు అది ఏం చేస్తే మౌంటైన్స్ దగ్గర నుంచి చాలా ఫెట్టైల్ సాయిల్ తీసుకొస్తాయి ఆ ఫెట్టైల్ సాయిల్ ఏమంటున్నాం అంటే అల్లువియల్ సాయిల్ అంటాం అల్లువియల్ సాయిల్ అంటే అర్థం ఏంటి అందులో మంచి న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ఆ న్యూట్రియన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే అగ్రికల్చర్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ ఎస్పెషల్లీ అంటే ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే ఈ హిమాలయన్ రివర్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఫామ్ అయిన ప్లేస్ చాలా ఫెట్టైల్ గా ఉంటాయి ఆ ఫెట్టిలిటీ కారణం అల్లువేల్ సాయిల్ కన్ఫర్మ్ గా మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్ అల్లువేల్ సాయిల్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అల్లువేల్ సాయిల్ మేడ్ దిస్
ఓకేనా అంటే మనకి ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ ఉంటుందో దాని బేస్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కేన్ తీసుకోండి షుగర్ కేన్ బేస్ చేసి షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది ఆ షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ బేస్ చేసి ఆల్కహాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్యారల్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట ఇవి ప్లెయిన్స్ లో పెట్టడానికి చాలా ఈజీగా అవుతాయి అందుకని ప్లెయిన్స్ ఎక్కువగా పాపులేషన్ ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ ఉందో సో వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు కూడా అక్కడే వస్తారు ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీ వచ్చిందో ఆ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వర్కర్స్ కూడా అక్కడికే వస్తారు అర్థమవుతుందా ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీ అండ్ అగ్రికల్చర్ వస్తుందో సర్వీస్ సెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు కూడా అక్కడికే వస్తారు సో సో అట్ ద సేమ్ వీళ్ళందరూ కలిపితే అక్కడ పాపులేషన్ ఇలా తయారవుద్ది అనమాట ఇది రీజన్ సో దీన్ని హై డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటారు ఓకే ఈ హై డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ కి సింపుల్ గా రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు అందరికి గుర్తుండాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఉండే సాయిల్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మన హిమాలయన్ రోవర్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఈ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ హిమాలయన్ రోవర్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత అక్కడ పెట్టేల్ సాయిల్ ఉంటుంది ఆ సాయిల్ అల్లువియల్ సాయిల్ అంటారు ఈ సాయిల్ వల్ల అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్ అయ్యి ఆ ఏరియా అంతా కూడా హై డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ కి కారణమైంది అని సింపుల్ గా ఈజీగా రాసే ఛాన్స్ అండి ఓకే అందరికి వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి జస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పండి నేమ్ ద త్రీ రివర్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫార్మినేషన్ ఆఫ్ ఫార్మినేషన్ ఆఫ్ ఇండో గ్యాంటిక్ ప్లేన్స్ ఆర్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆ త్రీ రోజు పేర్లు అయింది చాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్త